வாழ்க்கையில <laughs> 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 Welcome to the Ice Bucket Challenge. Are you ready sir? Can you get a mask? Yes, I can get a mask. Congrats sir. You have a comment on this thing. You have a sponsor on the gift server. Thank you man. Thank you. Congrats on this. என்ன <laughs> 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 சீக்கிரமா தூக்குங்க பல்ச காணும் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ற சீக்கிரம் டாக்டர் இஸ் யூ ஓகே ஹி இஸ் ஸ்டேபிள் நவ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆவங்க அவர் பேர் என்ன ஹரி டாக்டர் என்ன ஏஜ் 18 தான் டாக்டர் நீங்க அவருக்கு என்ன ஆவீங்க நான் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறேன் எக்ஸாக்ட்டா என்ன நடந்துது ஐஸ் பக்கெட் சவுண்ட்ஸ் பண்ணான்னு போனான் டாக்டர் அத முடிச்சிட்டு அப்படியே என்கிட்ட வரும்போது ஆறு வாட்டி ஊத்தி இருக்காங்க டாக்டர் டோட்டலி 6 ஐம் சோ டெவஸ்டேட்டட் டாக்டர் அப்படியே வந்தா கையெல்லாம் சிவராச்சு அப்படியே வந்து விழுந்துட்டான் டாக்டர் அப்புறமா என்ன ஆச்சு ஆச்சு நினைக்கே தெரில மயக்கம் போட்டு கீழே விட்டான் அன்கான்ஷியஸ் ஆயிட்டான் அப்புறமா பிளாங்கெட் போர்த்தி சிபிஆர் கொடுத்து காரில் ஏற்றி வெட் க்ளோத்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு வந்துட்டோம் டாக்டர் சூப்பர் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க வார்ம் ஃப்ளூவிட்ஸ் ஐவியில் கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கண்ணு முடிச்சிருவார் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் உங்கள் டைம்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் லைஃப்பை சேவ் பண்ணியிருக்கு தேங்க்யூ டாக்டர் for today is present with severe hypothermia where the temperature falls below 82 degree fahrenheit the patient must have felt shivering slurred speech altered gait mentally confused and drowsy and fell unconscious before coming to the hospital exposure to cold temperatures the heat loss occurs up to 90% via skin due to radiation and it is accelerated in case of strong cold winds the patient is exposed to cold water as said as reported by the attendant the heat loss is 25% faster The hypothalamus specifically that is the anterior nucleus is the brain's temperature control center and works to raise the body temperature shivering what is a predictive response to produce heat through muscle activity then what about the first aid and the treatment first aid given way cover him with dry clothing and shift him into a warm environment and uh, remove his wet clothing and the cpr was given then given are the warm intravenous fluids airway rewarming The use of humidified oxygen administered with a mask or nasal tube and irrigation 
A warm salt water solution may be used to warm certain areas of the body, such as the area around the lungs, that is the pleura, or the abdominal cavity, peritoneal cavity. The warm liquid is introduced into the affected area with catheters. However, do you guys know that this condition can also be used as an advantage in clinical side? It is a surgical technique known as artificial hypothermia where, for example, in a heart surgery, the blood is cooled by a heat exchanger and the body temperature is lowered to approximately 85 degree Fahrenheit, reducing the oxygen requirement of tissues. Let's do a recap on hypothalamus. The different nuclei each have specific functions. Together they allow the very small hypothalamus to be the regulator of a wide variety of functions. The preoptic nucleus of the preoptic region modulates the secretion of gonadotropin releasing hormone, which is necessary for sexual reproduction. The mammillary region contains the mammillary and the posterior nuclei. The posterior nucleus, like its anterior counterpart, is involved in thermal regulation. The mammillary nucleus is prominent site for hemorrhagic lesions in Wernicke's encephalopathy. The dorsomedial and ventromedial nuclei are involved in controlling the feeding impulse. The former regulates the urge to eat, while the latter regulates the sense of fullness. The arcuate nucleus of this region inhibits the lactation by inhibiting the release of prolactin. The anterior nucleus, also in the supraoptic region, is involved with the thermoregulation by the stimulation of the parasympathetic nervous system. In the supraoptic region, the paraventricular and the supraoptic nuclei regulate osmolality via the production of antidiuretic hormone.